So now we're going to talk about how to do blind BAL. And we'll begin with a, a bit of introduction, a little bit of overlap from uh, this morning. Let's see. Бал слепую. И, конечно же, сначала мы немного... I have to change my adapter there. Okay. Uh, и, конечно же, мы немножко повторим то, что мы уже сегодня касались. So again, bronchoalveolar lavage is a minimally, minimally invasive diagnostic that's very useful for alveolar or small airway disease. It can give us information on things that are happening in the lungs because the uh, fluid from the alveoli and the surfactant actually comes up, unlike a tracheal wash, which is only the large airways. Итак, просто вкратце повторим, что бал это очень хорошая малоинвазивная диагностическая процедура которая позволяет что вы, выяснить, что происходит в нижних отделах легких, потому что жидкость а, вымывает и поверхностно-активные вещества, и всю ту жидкость и слизь, которая есть даже и в альвеолах, и мы можем получить информацию о происходящем в них. The samples collected are excellent for cytology and culture, so very good for recognizing types of inflammation, recognizing neoplastic cells, recognizing infectious organisms. И цитологии, которые мы можем провести, и посевы, которые мы можем сделать, дают нам возможность выявить как неопластические клетки, так и выявить инфекционных агентов, которые присутствуют. However, if we're dealing with an interstitial disease, the tissues between the alveoli, the yield is not as good. Uh, for instance, bronchoalveolar lavage cannot ever show us architectural changes in the lungs or something like fibrosis. Но никогда нельзя рассчитывать, что бал даст нам какие-то признаки интерстициальных изменений, изменений в перегородках, в тканях, структурных изменений. Нельзя с помощью него диагностировать легочный фиброз, например. Again, there are two basic methods, blind BAL and bronchoscopically guided BAL. If we know that the lesion is localized in one specific area, the preference should be for bronchoscopically guided BAL. Итак, выбирая между двумя техниками, делать ли вслепую или делать с помощью бронхоскопии, мы думаем о том, знаем ли мы точно, где расположено наше поражение. Если локализация нам известна, то, конечно же, лучше делать с бронхоскопией. For both blinded and guided BAL, you will require general anesthesia. Требования, которые нужно соблюдать для проведения обеих техник, хоть слепую, хоть бронхоскопии. Во-первых, обязательно общая анестезия. Both will cause ventilation perfusion mismatching and therefore will cause hypoxemia. Uh, обе техники вызовут uh, приходящую гипоксемию. Therefore, relative contraindication to either is active respiratory distress. Соответственно, острое нарушение дыхания это противопоказание для проведения данной процедуры. And as the last uh, presenter talked about, that means that we're sometimes faced with difficult decisions where we must try to stabilize the animal first, treat for the things we can, and then sometimes you're caught between uh, a rock and a hard place, would say in English, where you have to make a judgment if it's worth doing the bronchovelar lavage. И как мы только что обсуждали со спикером с Екатериной в конце ее предыдущего выступления, трудно принять, зачастую бывает решение, потому что нужно стабилизировать состояние пациента, это не всегда возможно, тогда нужно начинать его лечить. В общем, врачу нужно принимать какое-то решение, проводить ли бал вообще и как стабилизировать пациента для этого. Бронхоспазм can occur after BAL, especially in cats. So cats, whether I do bronchoscopically guided or blind BAL, I treat first with a bronchodilator like terbutaline. И не забываем про бронхоспазм, который может возникать после, особенно у кошек, поэтому у них всегда идет премедикация терботалина. So now we're going to talk about blinded BAL, which is particularly useful for generalized disease processes, such as asthma in cats to confirm eosinophilic inflammation, productive pneumonia to collect samples for cultures, um, uh, and other similar diffuse disease. Uh, соответственно, бал слепой мы выбираем, когда у нас генерализованное заболевание. Когда оно не локализовано в каком-то конкретном месте, оно может uh, выполняться для подтверждения uh, иозинофильного uh, именно воспаления, для того, чтобы подтвердить астму у кошек. Uh, также хорошо приводить при, продукти при продуктивной пневмонии любой этиологии. So in a blinded bronchoalveolar lavage, a catheter will be lodged into a distal airway, warm saline instilled, and then the saline removed by gentle suction. 
по сути, катетер должен проникнуть в максимально возможный дальний бронх, дальше вводится теплый физраствор и тут же втягивается обратно нежным, нежным таким движением. The maximum volume of fluid is 5 milliliters per kilogram. А, максимальное количество жидкости 5 мл на килограмм веса животного. And typically, whether it's a dog or a cat, I will use a 15 to 20 milliliter bolus initially. That dose can be repeated, provided it does not exceed 5 milliliters per kilogram. В зависимости от размера животного, в, разме... в зависимости от того, что я рассчитываю там найти, я обычно использую 15-20 мл болюса. И эту дозу можно повторить, если общее количество жидкости, которое мы вводим, не превышает 5 мл на килограмм. Конечно же, для очень маленьких кошек и очень маленьких собак я могу использовать и менее. 15, но обычно даже для той пуделя я делаю 15 миллилитров. Every one of you in this room can do a blinded bronchoalveolar lavage. Доктор опять призывает верить в себя и говорит о том, что каждый из вас может проводить бал вслепую. The equipment is readily available. It's things you already have. The technique is very simple. Оборудование все необходимое у вас для этого уже есть. А техника сама очень простая. The technique I'm going to show you is most useful for small dogs and cats, which is convenient because we often use it in cats that we suspect have asthma, or in uh, smaller, younger dogs when we're trying to uh, determine the cause of pneumonia, for instance, after uh, complications of canine infectious respiratory disease complex. Uh, техника, которую я буду показывать, больше всего подходит для кошек или маленьких собак. Для кошек мы ее часто используем, потому что хотим подтвердить астму. А у маленьких собак мы очень часто используем эту технику, чтобы найти причину пневмонии, которая, например, может быть одним из осложнений острого респираторного комплекса, о котором мы вчера говорили. This technique can be adapted to large dogs too, but because the tube size would have to be much longer and much wider, um, it's uh, more difficult to find the right tubing. And therefore, in our hospital, we often use the bronchoscope for large dogs not to do bronchoscopy. We don't even look, we just use it as a tube. Техника, которую я покажу, не очень-то будет подходить для средних и крупных пород собак, потому что там понадобится гораздо более длинная трубочка, а вот вопрос длины трубочки всегда сложный. Поэтому, например, у нас в клинике мы всегда пользуемся бронхоскопом для крупных пород собак, даже не для того, чтобы смотреть, мы даже не смотрим. Мы просто пользуемся им для того, чтобы провести катетер, куда нам нужно. So I'm going to encourage you all to practice this technique. And if you're uh, worried about practicing it the first time on a live patient with respiratory disease, this does not require cooperation from the patient. Призываю вас всех пробовать эту технику и научиться. Если вы волнуетесь, как вы будете первый раз проводить эту технику на живом пациенте, у которого проблемы с дыханием, то можно не так сильно волноваться, потому что, во-первых, никакой помощи со стороны пациента, его участия вам не требуется. Соответственно, попробуйте просто поделать на мертвом животном, ведь оно не должно участвовать в процессе. У вас попадется какая-нибудь кошка, которая умрет у вас в клинике или которую усыпят, так попрактикуйтесь на них. И когда вы приспособитесь, несколько раз попробуйте, будете чувствовать себя уже комфортно с неживым пациентом, то пробуйте уже с живым. All right. So this is the equipment that you would need to do it. It includes a, a sterile or at least a clean endotracheal tube. Sterile if you're planning to do cultures. Вам нужна будет стерильная эндотрахеальная трубочка или просто чистая трубочка. Она должна быть стерильной, если вы планируете брать культуру на посев. Вам нужен анестетик, достаточно простой инъекции пропофола, потому что вам нужно интубировать. You need a laryngoscope and uh, for cats, lidocaine or another topical anesthetic to be able to easily intubate. 
ларингоскоп или докаин для кошек или какой-то другой местный анестетик. Красный катетер. Обычно я использую седьмой, восьмой, и у него должен быть срезан кончик. Я обычно подготавливаю себе три 20-миллилитровых шприца, и в каждом из них по 15-20 мл, на всякий случай, если мне нужно будет повторить. В идеале физраствор должен быть температурой тела. Мне нужны трубочки, соответственно, для сбора образца, когда я его получу. Мне нужен кислород, давать его животному до и после процедуры. And then emergency supplies, just in case things go badly. И, конечно же, реанимационные наборы, вообще все для реанимации животного на случай, если что-то пойдет не так. So the procedure itself, as I said, is very simple. Once the animal is anesthetized deeply enough to intubate, you simply pass the endotracheal tube. Как только анестезия у нас сработала, мы можем интубировать. Собственно, мы интубируем и вводим эндотрахеальную трубочку. Once the tube is in place, I lay the cat down in lateral recumbency or the dog and stretch the neck out so that you make a straight shot from the mouth to the lungs. После того, как трубочка стоит на месте, мы кладем животное uh, на бок и вытягиваем шейную область для того, чтобы все, все располагалось по одной прямой. At that point, you take the red rubber catheter with the tip cut off and you enter it into the endotracheal tube and pass it down the tube as far as it goes. Теперь мы заводим катетер, у которого отрезан кончик, напоминаю, и мы заводим его по трубочке так далеко, как он может зайти. When the tube stops being passed, I usually give it a little twist and then try to see if I can pass it a little bit further because sometimes the tube catches up on an edge and when you give it a twist, it'll slide on further down. А когда у меня катетер упирается, я обычно немножечко его поворачиваю, потому что возможно, что он уперся в стенку, но если его повернуть, он сможет проскользнуть дальше. And once you feel that you've passed the catheter as far as it comfortably feeds, Don't push to push hard, just let it stop where it stops. Если чувствуется, что уперся, вы чуть-чуть покрутили, ничего дальше не идет, значит все, ни в коем случае не давите дальше, он остановится там, где, где нужно, дальше проходить не надо. And once it is or in place, attach your syringe with saline, and again, uh, typically for a cat, 15 to 20 milliliters aliquot, for a dog it's usually more like the 20. После того, как мы заняли нужную нам позицию, присоединяем шприц, как мы уже говорили, 15-20 мл на кошку, порядка 20 на собаку. And simply infuse the saline, just steady pressure. Просто вводим стабильным нажатием поршня. Once you have finished infusion, immediately begin gentle suction back. Как только вы ввели всю жидкость, тут же начинайте всасывать ее обратно. It's important not to bring the catheter way back because if you lose that seal where the catheter is in the airway, then the fluid may just pool and you're not able to recover it. So leave the catheter in place as you begin to pull back. Сам катетер при этом двигать не надо. Дело в том, что он, так, можно сказать, своеобразным образом закупорил э, дыхательный путь. И, соответственно, если вы подвинете катетер, то отверстие освободится и жидкость просто уйдет, вы не сможете собрать ее обратно. You don't want to pull back very forcefully because similarly to pulling back too forcefully on a vein, you can collapse it when you pull back with too much pressure. The same thing is true for the airways. You can collapse the airway and then you can't recover the fluid. Если вытянуть поршень на себя будете слишком сильно, тогда вы, uh, у вас может uh, схлопнуться просвет, то есть стенки спадутся от слишком сильного отрицательного давления, которое вы создали. После этого вы уже никакую жидкость откачать не сможете, поэтому давление должно быть осторожным. So gentle negative pressure and be patient for a moment. 
потихоньку создаем отрицательное давление и немного ждем. There's always one brief moment where you start to pull back and nothing's coming and you think, oh my gosh, it's all going to stay in there. Uh, всегда есть вот эта пауза небольшая, когда вы потянули поршень на себя, но жидкость к вам еще не пришла. За эти миллисекунды вы уже думаете, так, все, вся жидкость там осталась, все пропало. Patient, но если вы потерпите немножечко, то жидкость к вам придет. И uh, когда жидкость uh, притекает к вам, она потом замедляется, как бы она заканчивается. В этот момент вы можете начать вытягивать катетер, и при созда... если вы еще при этом будете создавать немного еще отрицательного давления, вы, может быть, наткнетесь на еще одну, uh, как бы на еще один запас жидкости да, по дороге и сможете выкачать еще немного. The volume of recovery varies from time to time as you do it. In transtracheal lavage, we talked about a recovery of maybe two to four milliliters from 15 that we put in. А количество жидкости, которое мы можем выкачать обратно, оно, конечно, меняется очень сильно от ситуации от пациента. Мы говорили с вами, что при трахеальном э, лаваже э, трахеи мы можем вернуть себе где-то примерно 3 миллилитра из 15. For bronchoalveolar lavage, I expect to get usually a little more than half of what I put in back. А в случае бала обычно возвращается где-то чуть больше половины того, что я ввела. I often will recover 18 of the 20 milliliters. Бывает, что, конечно, мне удается выкачать 18 из 20 миллилитров. Every now and then I recover two of the 18 milliliters. Но часто бывает так, что и только 2 миллилитра удается получить. If you have a very poor recovery, Uh, and the dose does not exceed 5 milliliters per kilogram, you can pull the tube out and allow the animal to have oxygen for a short period. Если вы совсем недовольны результатом, то есть прям совсем к вам жидкость не вернулась или вернулась очень-очень мало, вы не можете это использовать, то uh, тогда вытаскиваем катетер, даем животному кислород. Then pass another catheter and try again. Снова вставляем катетер и повторяем процедуру. It's very rare not to get enough fluid back after two attempts. Второй раз мы вставляем другой катетер, второй. After you're done and you've collected, you simply pull the tube out and leave the endotracheal tube in. Когда закончили, катетер вытаскиваем, эндотрахеальная трубка остается внутри. And at that point you elevate the animal's hindquarters and shake them. Поднимите заднюю часть животного и немножечко потрясите. And sometimes we'll coupage the chest a bit as well. Иногда можно похлопать, помассировать стенки грудной клетки. And much of the fluid that was left in will come out of the tube. И часть, даже большая часть воды выльется через трубочку. And after doing that for a short time, we put oxygen back on the endotracheal tube. И потом мы подключаем кислород снова к трубочке. And leave them on oxygen until they're ready to be extubated. И оставляем на кислороде до тех пор, пока не будет пора экстубировать. Distress, Для пациентов, которые были стабильны до того, как мы провели бал, обычно этого достаточно. For those animals where you had to make a difficult decision to do bronchoalveolar lavage, even though they had respiratory distress, they may need to recover in oxygen. Uh, если пациент уже был тяжелый, вы принимали трудное решение о том, выдержит ли он эту процедуру и как uh, его состояние от этого ухудшится, ему и поправляться от этой процедуры тоже нужно на кислороде. And they may need to stay in oxygen overnight. То есть, ну, может быть, ночь еще его поддержать. The yield should be something like this, with foamy surfactant showing that you have an excellent sample. То, что мы получаем, должно выглядеть примерно вот так, с вот этой пеной. Это значит, что у нас отличный образец. And the appearance of the alveolar lavage fluid can vary. It may have a red tinge if there's blood. Сама окраска образца может быть разной, могут быть какие-то небольшие красные вкрапления в случае, если есть кровь. It may be very thick and flocculent with mucus. 
может быть с хлопьями, может быть достаточно плотная, если там много слизи и мокроты внутри. Or it may appear relatively clear. Или может быть достаточно, ну почти прозрачная. And this is a brief video. Um, in this video, the person pulls out a little bit further than I would, but it worked. So. Небольшое видео здесь вставляют катетер немного дальше, чем я бы это сделала, но тем не менее. So she's just feeding the tube in. Saline. Вот ввели. And then back on oxygen. И кислород. So it really is that simple. Это достаточно просто. That's not an edited video. That's how long it took to do it. Мы не редактировали это видео, не ускоряли его скорость. Вот столько времени заняла эта процедура. So once you practice this on a few animals that are dead, you'll feel good to try. Поэтому если сначала практиковаться на уже не живых пациентах, то вы будете чувствовать себя вполне уверенно. So once you have your sample collected, it's important to process it quickly. Как только мы получили образец, нам дальше нужно действовать достаточно быстро. It makes a difference if you plan to send your sample to a distant laboratory or evaluate it in your hospital. Есть большая разница между тем, что вы собираетесь дальше делать. Вы отправляете в удаленную лабораторию или же лаборатория находится у вас в клинике. The appearance of the cells can change as quickly as one hour after sample collection. В течение часа клетки могут потерять свой исходный внешний вид. So if you do plan to send the samples away, you should prepare smears at your place. Поэтому, если собираетесь отправлять, то сами стекла нужно готовить сразу же у вас в клинике. Ideally, a part of the sample is collected in uh, uh, plastic tubes instead of glass because some of the cells may adhere to glass. It's not a huge difference, but it's it's best if possible. В идеале использовать не стеклянные пробирки, а пластиковые пробирки, потому что известно, что к стеклянным поверхностям прилипает часть клеток. Разница не сильная, но она может быть. You can uh, use your hematometer to determine a total nucleated cell count from the liquid. Вы можете использовать свой собственный гемоцитометр для того, чтобы посчитать количество клеток в взятом образце. You can also perform differential cell counts and microscopic examination in your hospital, or you can send it out to another lab. Вы также можете дифференцировать клетки и подсчитать количество разных клеток с помощью микроскопа, как у вас в клинике, так и отправив это в лабораторию. Remember that this sample is mostly saline. Помните, что большая часть вашего образца это физраствор. And therefore, you need to concentrate the sample to have enough cells to interpret. Поэтому вам нужно взять концентрированную часть образца для того, чтобы у вас было достаточно клеток для оценки. If you are close to a laboratory and the laboratory prepares the sample, they will use a cytocentrifuge. Если лаборатория находится рядом и оценивать будет именно вот эта сторонняя лаборатория, они будут использовать цитоцентрифугу. Most clinics don't have a cytocentrifuge, so instead you can prepare the sample as you would for a urinalysis. Так как у вас в клинике, ну, скорее всего, нет центрифуги, потому что в большинстве ее нету, можно готовить образец так же, как готовится анализ мочи. So just as you would concentrate a urine pellet to collect the cells for examination, you would concentrate the bronchovalvular lavage fluid. Абсолютно так же, как концентрируем мочу для исследования, так же концентрируем и образец лаважа. You then make a gentle smear on the microscope slide of the concentrated cells. Потом делаем такой как бы нежный мазок по стеклам. Let the, uh, the slides air dry, don't heat fix. Uh, дайте высохнуть воздухом, не закрепляйте. And then uh, you can either stain them yourself for examination or send them to the laboratory and allow them to stain the slides. А потом вы можете либо сами окрасить для дальнейшего изучения, либо отправить в лабораторию, дать им uh, окрасить и изучить образец. 
If you examine the smears yourselves, be sure to do a differential count. Count uh, several hundred cells and see how many cells are alveolar macrophages, how many neutrophils, how many eosinophils, etc. Если вы делаете дифференциальный подсчет клеток самостоятельно, считайте обязательно несколько сотен клеток, и дальше выявляйте, сколько из них альвеолярные макрофаги, сколько из них нейтрофилы и так далее. And remember that those alveolar macrophages don't look like other macrophages. They're supposed to be large and foamy. И помните, что нормальное представление альвеолярных макрофагов это крупные и с пенной оболочкой. These liquid samples are also excellent for uh, micro micro microbiology examination. Эти образцы также прекрасно подходят для микробиологического исследования. If you're concerned about anaerobes, as in an animal that has a pneumonia, severe pneumonia, uh, special transport tubes may be required. Если вас волнует и вы пытаетесь найти именно анаэробные микроорганизмы, то тогда вам нужны специальные пробирки для транспортировки образца. Samples can be submitted for special testing, like PCR testing for specific pathogens, mycoplasma or others. Образцы можно направлять на ПЦР или какие-то конкретные исследования в поиске у совершенно конкретных возбудителей. Samples can be cultured directly if you have laboratory facilities. Можно самому вырастить uh, культуру, если у вас есть uh, для этого лаборатория и возможности. Or samples can be added to transport media for culture at a distant location. Uh, или образцы можно поместить на специальную uh, среду для транспортировки, если лаборатория находится далеко.